हे गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल अवार्ड 2019 के बारे में इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जैसा कि अगर हम लोग बात करें नोबेल अवार्ड की बेसिक नॉलेज के बारे में तो आप सभी को पता है कि नोबेल अवार्ड किस किस क्षेत्र में दिया जाता है किसकी याद में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है उन्होंने डाइनामाइट का आविष्कार किया था इसके अलावा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी नोबेल अवार्ड दिए गए हैं दो की घोषणा हो चुकी है उसके बारे में ये शुरू करते हैं टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट स्टडी नाइनटी वन डॉट को डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं और पी को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपके आस जो भी टी या फिर सी टेट यू किसी भी टेट की अगर क्लास करते हैं या फिर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पे वे डेली देख सकते हैं चलिए बात कर रहे हैं हम लोग नोबेल अवार्ड के बारे में तो दो छीन दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जैसे इसकी शुरुआत कब हुई है नोबेल अवार्ड देने की शुरुआत हुई है 1901 में ये कितने सेक्टर में दिया जाता है शांति के सेक्टर में साहित्य के क्षेत्र में भौतिक रसायन और चिकित्सा तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है अब बात आती है कि नोबेल अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है तो स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से दिया जाता है नोबेल अवार्ड इसमें कुल सात लाख सत्तर हजार पाउंड की राशि दी जाती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि 1901 से नोबेल अवार्ड दिया जाता है लेकिन अर्थशास्त्र में जो अवार्ड दिया जाना था वो 1968 से शुरू हुआ है तो इसको याद रखेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं 2019 के बारे में कि 2019 में केमेस्ट्री या फिर रसायन का नोबेल किसे मिला ठीक तो यह सम्मान अमेरिका के तीन वैज्ञानिक हैं ठीक जॉन बी गुडे नहीं अमेरिका के हैं जॉन बी गुडेनिफ इंग्लैंड के हैं एम स्टैनली विटिंगम जापान के हैं अकीरा योसिनो तो अब याद कैसे करेंगे ठीक तो याद करिए जॉन अमेरिका केमिस्ट्री का नोबेल किसे मिला है जॉन अमेरिका विटिंगम बर बर्किंगम कहाँ पे हमारा इंग्लैंड में है ना तो विटिंगम इंग्लैंड याद करिए अच्छा अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इस तरह से आपको क्यों याद कर रहा हूँ बेसिकली ये जो मेरा पढ़ाने का पर्पज है कि आपको नोबेल अवार्ड इस तरीके से याद कराया जाए कि आप इसको भूलें ना अदरवाइज नोबेल अवार्ड के बारे में जैसे जैसे अपडेट होती हो तो मैं करेंट अफेयर वाले वीडियो में देती ही रहती हूँ आपको ठीक तो यहाँ पर याद करिए जॉन एक इंग्लिश नेम है ना तो याद करिए जॉन अमेरिका बर्किंगम हमारा इंग्लैंड में है तो विटिंगम इंग्लैंड के हैं और उसके बाद योशिनो ठीक है इस तरह के नाम कहाँ पे होते हैं जापान में हैं तो याद करिए जापान योशिनो ये तीन साइंटिस्ट हैं तीन अलग अलग जगहों से हैं इनको संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया क्या क्या है जॉन अमेरिका विटिंगम इंग्लैंड योशिनो जापान दो तीन बार बोल लेंगे ईजिली याद हो जाएगा इन तीन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया अब बात आती है कि क्यों दिया गया ये भी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यह अवार्ड इनको दिया गया है लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लिथियम आयन बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने इसकी क्षमता को दोगुना कर दिया है इससे होता क्या है इससे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है थोड़ा सा जान लेते हैं इस बैटरी के बारे में यह बैटरी बहुत सुरक्षित होती है और इसके साथ ही साथ बहुत ही हल्की होती है इसका रख रखाव भी काफ़ी आसान होता है ठीक इसको विकास इसको बनाने की शुरुआत कब की गई थी 1970 के दशक में जब तेल संकट आया था उस दौरान इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है तो इतना आप याद रखिएगा चलिए एक बार हम लोग फटाफट याद करते हैं फिर से अगर केमिस्ट्री की बात आए तो बैटरी ठीक है केमिस्ट्री का अवार्ड किसे दिया गया है तीन वैज्ञानिकों को जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी को डेवलप किया या फिर हम लोग कहें अपग्रेड किया है कौन कौन है तो यहाँ पे हैं जॉन अमेरिका बन बटिंगम इंग्लैंड एंड तीसरा है योशिनो जापान ठीक लिथियम आयन बैटरी अब आई थिंक आपको याद आ हो गया होगा एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था तो मैंने 2018 में बताया था कि यह अर्नोल्ड स्मिथ और ग्रेगरी को दिया गया था अर्नोल्ड स्मिथ और ग्रेगरी को दिया गया था एंजाइम के क्षेत्र में शोध के लिए यह अवार्ड ठीक 
चलिए नेक्स्ट है हमारा अब ये जो वैज्ञानिक हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो जॉन बी गुडेन एफ कौन है जॉन कहाँ के हैं अमेरिका के याद रखिएगा गुडेन एफ जो है ये बम्बी गम्स्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं बड़ा खतरनाक यूनिवर्सिटी लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इसके साथ साथ यह नोबेल अवार्ड पाने वाले सबसे उम्र दराज विजेता होंगे क्यों क्योंकि ये 97 सेवन ईयर ओल्ड हैं 97 साल के पुराने हैं 2018 में आर्थर अस्किन को यह अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार जो कि छियानवे साल के थे ठीक अब बात आती है विटिंगम की विटिंगम कहाँ के हैं इंग्लैंड के हैं इनको सुपर कंडक्टर पर शोध इन्होंने शुरू किया और एक उच्च ऊर्जा से भरपूर तत्व की खोज किया और उन्होंने इसका उपयोग कहाँ पे किया लिथियम बैटरी में एक उच्च प्रौद्योगिकी या फिर हाई टेक्नोलॉजी कैथोड बनाने के लिए तो इनका भी योगदान हुआ ना लिथियम बैटरी वाले में ठीक उसके बाद है हमारा अकीरा योशिनो ये जापान के हैं और कैथोड के आधार पर अकीरा योशिनो ने 1985 ने व्यवसायिक रूप से पहली सक्षम लिथियम आयन बैटरी बनाया था तो अब ये था हमारा केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूँ केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड दिया गया है लिथियम बैटरी के लिए ठीक है और किसे दिया गया है तो जॉन जो कि अमेरिका के हैं बिटिंगम जो कि इंग्लैंड के हैं और योसिनो जो कि जापान के हैं इनको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है फिजिक्स ठीक सौ से याद करें यह सम्मान किसे दिया गया है जेम्स पीबल्स को ठीक है जेम्स पीबल मिशेल मेयर और डीडीयर डी को ये तीन वैज्ञानिक हैं केमिस्ट्री का भी तीन को दिया गया है और यहाँ पे फिजिक्स का भी तीन को दिया गया है किस लिए दिया है ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए और नए ग्रह की खोज के लिए सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज के लिए ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए अवार्ड दिया गया है अगर हम लोग नए सिद्धांत की बात करें क्योंकि आपसे अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकता है क्या फिजिक्स का नोबेल पाने वाले वह वैज्ञानिक कौन हैं जिनको ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 का दिया गया तो ये कौन है जेम्स पीबल्स जबकि अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल से परे ग्रह खोजने के लिए नोबेल अवार्ड किसे दिया गया 2019 में तो मिशेल मेयर और डीडीयर डी को ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक काम किया और एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर नया सिद्धांत रखा है तो इसको याद रखेगा अब बात आती है कि ठीक है एक काम के लिए दो लोग लगे हैं तो आधा हिस्सा किसे मिलेगा अगर आप नॉर्मली भी देखें तो एक काम को दो लोग करते हैं और एक काम को आदमी अकेले करता है तो जाहिर सी बात है हमें दो ही जगह तो डिवाइड करना होगा तो जेम्स पीबल्स को आधा हिस्सा मिल जाएगा अवार्ड का और मिसिल मेयर तथा डीडीए डी को आधा आधा बांट दिया जाएगा ठीक बात आती है कि 2018 में किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार आर्थर अस्किन गेराड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड इन तीनों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार जान लेते हैं यहाँ पे कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं जेम्स पीबल्स ठीक तो जेम्स पीबल्स कहाँ के हैं अमेरिकी नागरिक है अभी हम लोगों ने याद किया था जॉन अमेरिका यहाँ पर आप याद करिए जेम्स अमेरिका तो ये कनाडाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अमेरिका में ये हमारा पड़ता है ना कनाडा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है कनाडा भी वहीं पे है तो ये प्रिस्टन विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर हैं इन्होंने बिग बैंग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर काम किया है और इस काम को आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार माना जाता है फिर है हमारा मिशेल मेयर मिशेल मेयर कहाँ पे इनका जन्म हुआ है स्विट्जरलैंड में ठीक है मे अर जर ठीक है तो याद करिए मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड मिशेल स्विट्जरलैंड ठीक नहीं याद है तो याद कर लीजिए मिशेल ओबामा घूमने कहाँ जाएंगे स्विट्जरलैंड जाएंगे तो याद कर लीजिए मिशेल कहाँ के हैं स्विट्जरलैंड के और इन्होंने फिफ्टी वन पेगासी बी ग्रह की खोज किया ये जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं फिर है डीडीयर डीडीयर कॉलेज भी इन्होंने भी इसी ग्रह की खोज किया है ठीक और ये भी जेनेवा विश्वविद्यालय के तो एक चीज़ तो है फिजिक्स में जो नोबेल अवार्ड दिया गया है इनमें दो खोज हुआ एक तो ब्रह्मांड विज्ञान का आधार मानकर खोज किया गया है दूसरा एक नया ग्रह खोजा गया है जो नया ग्रह खोजा गया है इसको दो लोगों ने मिलकर किया है मिशेल मेयर और डी डी क्वेलेज ने मेयर क्वेलेज ने ये दोनों स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और जेम्स कहाँ से बिलोंग करते हैं अमेरिका से ठीक इन्होंने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया है ठीक है 
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि साल 2018 में जो हैश टैग मीटू चल रहा था ना एक हैश टैग मीटू जिसमें यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा था इस घटना के कारण 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं बटा था और इस बार दो और उन्नीस दोनों का नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया तो किसे किसे दिया गया है दो के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया है लेखक हैं जो कि पोलैंड की हैं पोलिस बोले तो पोलैंड की ये हैं ओल्गा टोकार्क जुक काफी लोगों के माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि ये नाम तो हम लोगों ने पहले सुना है हाँ इन्हीं की रचना थी फ्लाइट्स इन्हीं का एक उपन्यास था जिसे दिया गया था बुकर प्राइस 2018 का इसलिए आपको याद है उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं पीटर हैंड के ठीक अब याद कैसे करेंगे ऑस्ट्रेलिया अगर ग्लोब में देखें तो सबसे नीचे है ना तो याद कर लीजिए पीट पीट के नीचे कर दे तो ऑस्ट्रेलियाई लेखक कहाँ के हैं ये ये पीटर हैंड के कौन है ये एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं पीटर हैंड के ऑस्ट्रेली ऑस्ट्रिया मूल के लेखक हैं इनको यह पुरस्कार नए पन में संबंधित लेखन और भाषा में नवीनतम एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रियाई है यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा ये कौन से लेखक हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के ठीक ना कि ऑस्ट्रेलिया के तो इसको थोड़ा सा चेंज करें अगर मैंने अभी बोल दिया होगा तो लाख लाखों लोगों का कमेंट आ जाएगा कि हाँ दिक्कत है ठीक तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं पीटर हैंड के कहाँ के हैं ये ऑस्ट्रिया के लेखक हैं और इनके लेखन में जो नयापन होता है और भाषा में जो नवीनतम प्रयोग होते हैं उनको इसके लिए नोबेल अवार्ड 2019 का दिया गया है फिर है 2018 का ओल्गा टोकारचुक को दिया गया है ठीक ओल्गा टोकारचुक को लेखिका के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए साल दो का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ठीक ये पोलैंड की पहली लेखिका हैं जिनको अपने काम के लिए नोबेल और बुकर प्राइज दोनों ही मिल चुका है अब हम लोग बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा हुई है मतलब तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है नोबेल अवार्ड कौन कौन है अमेरिका के विलियम है ठीक उसके बाद है सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग अल सेमेंजा इन तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल अवार्ड अच्छा इन्होंने किया क्या है तो कोशिकाओं के ऑक्सीजन ग्रहण पर इन्होंने काम किया है खोज के लिए इन्हें दिया जा रहा है ठीक है इन्होंने कोशिकाओं के काम करने तरीके तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता के ग्रहण करने को लेकर के नया खोज किया जिसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम कहाँ हैं विलियम जी केलिन ये न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था और ये ड्यूक यूनिवर्सिटी से एम की डिग्री हासिल किए हैं इसके अलावा रेडक्लिफ की बात करें तो रेडक्लिफ आपको याद आया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो किसने खींचा है ये ब्रिटेन के द्वारा यह रेखा खींचा गया तो जो रेडक्लिफ है ये कहाँ के होंगे ये इंग्लैंड के होंगे ठीक और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई इन्होंने किया है इसके अलावा ग्रेग एल सेमेंजा सेमेंजा का जन्म मतलब दो लोग अमेरिका न्यूयॉर्क से हैं और बाकी एक कहाँ से हैं इंग्लैंड ज़्यादातर देखेंगे आप तो नोबेल अवार्ड अमेरिका इंग्लैंड यहीं के वैज्ञानिकों को मिलता है ठीक इनको बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में बी की डिग्री हासिल किया इन्होंने तो बस इतना याद रखिएगा विलियम अमेरिका के हैं सेमेंजा भी अमेरिका के हैं और रेडक्लिप कहाँ के हैं ये हैं इंग्लैंड के ठीक और इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि जो भी आज आज आपके आसपास टेट की तैयारी करने वाले हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारे चैनल पे टेट की पूरी फ्री क्लासेस दी जा रही हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके सभी सब्जेक्टिव मैटर्स के टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर सकते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच